Habang ginagawa namin ang dokumentaryong ito, nahagip ng aming kamera si Gabriel Marcelo, isang third year student, habang tinutulungan ng aming kaeskwelang physically challenged na si Cleothea. Ito naman ang mga donasyon na aming nakala para sa mga biktima ng Super Bagyong Yolanda. Likas na sa mga Shilishan ang pagiging maawain at matulungin, kaya't hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa nang magsimula ang panawagan para sa pagbibigay ng tulong. Sa katunayan, sa dami ng tulong na aming nakuha, napuno ang isang truck na ibinigay sa Red Cross. Ito naman ang aktual na video na aming nakuna noong isang araw na nag-uuwian ang mga estudyante. May kita na disiplinado ang mga Shilishan. Sila ay nakapila sa paglabas, gayon din sa pagpasok sa eskwelahan. Sila rin ay pinapayuhan na pumila sa kantin at palikuran. Pero bakit ba sila ganito kabuting estudyante? Siguro sinasabuhay lang nila ang core values ng paaralan. Simple lang naman ang paliwanag ni Sir Froyland Tindugan, isang guidance counselor. Kasi dito ang mga bata, alam naman nila kung ano ang karakter ng isang solution. Uh, sinasabi naman nila yan araw-araw sa aming panata bilang mga Diyos, mga bayan, mga tao, mga kalikasan at mabuting tao. Iyan ang mga katangian ng isang solution na kinakanta nila araw-araw sa amin. Oo nga naman, araw-araw namin sinasambit ang panata ng mga solution. Kinakanta rin namin ang Shilishanim kada pagkatapos namin awitin ang pambansang awit. At salamat din sa discipline officer namin kasama si Ma'am Maylin. Uh, bilang discipline officer ng Chilito sa Mora High School, pinapanatili natin ang kaayusan ng paaralan sa pamamagitan ng pagsunod sa alitong tunay ng ating paaralan. Okay, sa pag, uh, gayon din sa paglabas at pagpasok ng ating mga mandarin sa ating uh, paaralan at gayon din during the Siyempre, hindi may iwasan na may mga pasaway na kamag-aral pero nandyan ang aming guidance office at mababait na counselor upang bigyan sila ng positive discipline. Ganito ang paliwanag ni Ma'am Declaro, isa sa aming mga guidance counselor. Positive discipline. Be kind to them but not tolerate them. We have to treat them with love and No matter how bad a child is, still there is a good part left in his heart. So, give him a chance for information. Ang aming eskwelahan ay sumusuporta rin sa international organization na Save the Children Foundation. Dito dinidiin ang pangangalaga sa ating mga kabataan. Sabi nga ni Ma'am Melody Balila, ang aming SSG advisor at isang advocate ng Save the Children Foundation. Bless po ang paaralan natin na maging part ng Save the Children, na isang international organization kung saan ito ay tumutulong sa pagpapalawig ng pangangalaga sa mga bata. At dahil tayo isang paaralan na nangangalaga ng mga bata, uh, isa sa mga programa nila ay ang uh, Life Skills Seminar kung saan mga bata ang pahalagahan ng buhay at ang pagpapahalagahan sa Sinusuportahan din namin ang Gender Equality Advancement and Development. Sabi nga ni Ma'am Olga, Kung tutuusin ang uh, lahat ng aktividades na sinanggat ay, ay pinapasok sa bawat subject sa halimbawa, kailangan ay may pantay na karapatan ng babae at lalaki o mga contest na matinayin na ipapakita yung, yung pantay na pagtingin. Nakipagtulungan din kami sa iba't ibang NGO. Ito si Ma'am Cindy Alvanco, volunteer teacher mula sa Torchbearers Ministry, Philippines. Um, ako po si Cindy M. Alvanco from Torchbearers Ministry, Philippines. Kami po ay nandito sa Ashley, to sa Mora High School as a volunteer teacher para po matulungan kasi ang isa po sa mga goal namin is yung values for mission, makatulong para maayos yung kinabakasan ng mga kabataan. At very thankful po kami kasi pinayagan po kami ng pakaralang ito na makatulong para mahubog yung kaugalian ng mga kabataan at mga estudyante dito sa Shilito Zamaras. Siyempre, kailangan din mapangalagaan ang interes ng aming mga guro. Kaya andito si Mrs. Tarayo, ang faculty club president. Being a president for the year, I give my 100% support to 
through the administrative uh, or administration's uh, programs and interventions, such as sponsoring additional instructional materials, and uh, to protect also the interests and welfare of my teachers. In this school, I initiated a lending program for teachers through Teachers Capital Share. Alam namin hindi lagi maging ligtas ang takbo ng buhay dito sa paaralan. Kaya nga tinatag namin ng SDRMC dito sa aming paaralan. Ang coordinator, si Sir Doquez. Hopefully, we are able to uh, act as the need arises on incidents uh, related to uh, disaster. We have uh, created our school disaster reduction values in the county. So we are also in place uh, conduction of regular preparedness, readiness drill of all sorts. So hopefully uh, in that way, students can be uh, familiarized with the different uh, procedures and how to uh, cope up during disaster. No? At kapag mayroong masama ang pakiramdam o nasaktan, meron kaming registered nurse at pharmacists, si Mrs. Irene Dorango. Kaling may batang may mga sakit at pupunta sa clinic, um, first, i-assist ko muna yung kalagayan nila, pupunan ko sila ng vital signs, yung history nila, para mapangalagaan talaga yung kalusugan ng bata. If in case na may case kami na mabigat, so we have to call the parents and inform the parents kung anong kay, um, anong sakit ng bata para masundo nila agad. Pero before nila masundo, kailangan magbibigay muna kami ng first aid. Uh, with regards to medications, hindi kami basta-basta nagbigay ng medications. Inaalam muna namin kung may allergy ang bata para mapangalagaan talaga yung kalusugan ng mga bata. At upang mapanatili ang kalusugan ng aming mga mag-aaral, sinigurado ng aming mga guro na ang aming kakainin lamang ay mga masusustansyang pagkain, sabi ni Ma'am Fong. But of course, this is a canteen and there are a lot of students. Ang ino-offer namin mga healthy foods. Available kalimitan every morning, hot foods, uh, sandwiches, and biscuits. Uh, there is a definite order na bawal lang ipagbili ang mga unhealthy like junk foods and soft drinks. So, kung ano yung healthy, available sa paligid, we have uh, fruit juices, uh, merong mga vegetables, fish, ganyan. Ganyan ang mga kinakain ng mga bata dito. Hindi biro ang magpatakbo ng isang skwelahan sa mga panahon ito. Pero sa patuloy na paikipag-ugnayan sa barangay, gayon din sa ating mga magulang at dahil sa mga action researches na isinasagawa ng aming paaralan, lahat ay makakasigurado na laging may ligtas at maayos ang 